Hola, vamos a ver cómo se resuelven algunas ecuaciones de primer grado con, con fracciones. Veamos el primer ejercicio. Vamos a tener 3x más 4 es igual a 7. Bien. Hay dos métodos que, que yo sigo. Un primer método que he visto que se enseña bastante y un método tal vez algo más antiguo que el cual, con el cual yo aprendí. Para este caso, por ejemplo, tenemos 3x más 4 es igual a 7. Con el método nuevo lo que se hace es en este caso restar un 4. ¿Por qué restar un 4? Ya que queremos sacar este 4 de aquí y mandarlo hacia el otro lado. Nos quedaría algo así. Recuerda que cuando tú restas de esta forma, tienes que mantener la igualdad de la ecuación. Y para eso restas tanto en el primer miembro como en el segundo miembro de la ecuación. ¿Ya? Veamos, tenemos 3x, 4 menos 4 es 0, por lo tanto eso se va quedamos sin igual, y 7 menos 4 es 3. ¿Sí? Ahora, siguiendo con el método, aquí en este caso tendríamos que dividir por 3, dividir por 3, y nos quedaría así, 3x partido en 3 es igual a 3 partido en 3. ¿Sí? Acá hay algo que tenéis que recordar, que por ejemplo un número como 45 partido en 45 es igual a 1. Todo número, que, 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 o sea, todo número fraccionario que tenga en su, tanto su numerador como su denominador, eh, el mismo número es equivalente a 1. ¿ya? Para este caso, 3 partido por 3 es 1 y 3 partido por 3 también es 1. Por lo tanto nos queda que x es equivalente a 1. ¿Ya? Yo te dije que seguía dos métodos. Este es uno de los métodos. Veamos otro método. 3x más 4 es igual a 7. Básicamente es lo mismo, solamente que no tan ha problemado o tan metódico a ver, entre restando 4, dividiendo 3 y sigue esta lógica ¿ya? este 4 tenemos que mandarlo hacia acá y para pasarlo a este lado hay que cambiarle el signo o sea, si aquí es un más 4 pasa como menos 4 hacia el otro lado del signo ¿Ven? Fíjate que acá está el signo y lo pasamos al otro lado ok, ahora 7 menos 4 es 3. Ahora, tenemos un 3 aquí que queremos sacarlo. Y para esto, si aquí está multiplicando, 3 por x, aquí hay un por que no, no se ha escrito. A este 3 por x va a pasar dividiendo. 3 dividido en 3 nos quedaría así. Y esto es 1. Por lo tanto, x es igual a 1. Es exactamente lo mismo que acá, solo que tal vez menos paso. ¿Ya? Vamos a intentar seguir este método, ya que es el método que he visto que más se enseña hoy en día, pero indudablemente en algunos pasos voy a terminar omitiendo el método anterior y voy a simplemente haciendo esto. ¿Ya? Bien, veamos, veamos otro veamos otro tenemos 3 menos 2x es igual a 5x menos 9 ¿Ya? para este caso nosotros queremos sacar 3 para dejar solamente las x acá por lo tanto restamos 3 y de este lado Queremos sacar las X, así que saquemos o restemos con un 5X. ¿Ya? Bueno, 
La ecuación nos quedaría así. 3 menos 2x. Y ahora ponemos todo esto. Menos 3 menos 5x. Igual a 5x menos 9. Que es esta parte de la ecuación. Y ahora ponemos todo esto. Menos 3 menos 5x. ¿Ok? Ahora, ordenemos un poquitito. Nos queda 3 menos 3 menos 2x menos 5x. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Es poner los números sin los números con x a un lado y los números sin x al otro dentro del mismo miembro. Vamos a hacer lo mismo acá. 5x menos 5x menos 9 menos 3. ¿Ok? Fíjate, 3 menos 3... 0, 5x menos 5x, 0. Ya, tenemos menos 2x, menos 5x, menos 7x. 9, menos 3, es 12. Negativo. ¿Ok? Bien. Ahora, aquí, para sacar este 7, dividamos por 7. Y nos va a quedar así. Menos 7x partido por 7 es igual a menos 12 partido en 7. Esto equivalente a 1 y nos queda menos x es igual a menos 12 partido por 7. Bien. Ahora, ya que intentamos siempre, nunca dejar eh, el, las x en negativo... Multipliquemos por menos 1, multipliquemos por menos 1, y nos queda que x es equivalente a 12 partido por 7. ¿Ya? Subamos. Aquí. Ya, veamos eh, un ejercicio, el ejercicio número 3. Pongamos 2 paréntesis x más 3 es equivalente a 5 x menos 1. Y en este caso lo primero que tenemos que hacer es sacar los paréntesis. ¿ya? Aquí se multiplica así. 2 por x y 2 por 3. Y de igual forma 5 por x y 5 por menos 1. Ya, 2 por x, 2x, más, este más, 3 por 2, 6, 5 por x, 5x, 5 por menos 1, menos 5. Ya, intentemos sacar este 6 y este 5x, para dejar los valores a un mismo lado siempre. Para eso, si acá hay un más 6, restamos un menos 6. Y acá como hay un menos, o sea, hay un 5x, restamos 5x. ¿Ya? Tenemos 2x más 6, que es, eh, la prim es el primer miembro, menos 6, menos 5x, es igual a el segundo miembro, 5x, menos 5, menos 6, menos 5x. Recuerda que cuando haces esto, tiene que ser a ambos lados de la ecuación. ¿Bien? Ahora, más 6 menos 6, 0. 5x menos 5x, también es 0. Nos queda así. 2x menos 5x menos 3x. Y menos 5 menos 6 menos 11. Está en negativo... Multiplicémoslo por menos 1 y nos queda 3x es igual a 11. Ahora, dividamos por 3 para sacar ese 3 molesto que está ahí. Y nos queda 3x dividido por 3 es igual a 11 dividido por 3. Esto es 1. Por lo tanto nos queda que x es igual a 11 tercios. 
tú puedes reemplazar con este x 11 tercios, la ecuación original, y deberías ver que se cumple. Veamos eh, un cuarto ejemplo. Tenemos x más 2 es menos 3x más 1, y esto es igual a 6x más 4 más 1. Esto es igual a todos los ejemplos que hemos visto antes, solamente que hay más paréntesis y eso parece que es algo más complicado. ¿Ya? Pero, mira, veámoslo así sencillo, saquemos los paréntesis, x más 2 menos 3x menos, menos 1, perdón, aplica un 11, menos 1, es igual a 6 por x, 6x, más 6 por 4, 24, más 1, ya, este 1 no está multiplicado por nada, todo esto está multiplicado por el 6, ya, bien, simplifiquemos los factores que estén, que se puedan simplificar, tenemos x, menos 3x, nos queda menos 2x, 2 menos 1, más 1, y esto va a ser igual a 6x más 25. Ya. De acá queremos sacar este 1, así que restamos un 1. Y de acá queremos sacar este 6x, así que restamos un 6x. Nos queda menos 2x más 1, menos 1, menos 6x, es igual a 6x más 25, menos 1, menos 6x. El miembro, y después esto. El miembro, acá está, y después lo que estamos haciendo. ¿Ya? Ok, más 1, menos 1, 0. 6x, menos 6x, 0. Bien. Menos, menos 2x, menos 6x, menos 8x. 25 menos 1, más 24. La x, la, por acá la tenemos negativa, así que saquémosle el negativo. Por menos 1 nos queda 8x es igual a 24. ¿Ya? <coughs> Tenemos un 8, dividamos por 8, para sacar este 8 de ahí. Nos queda 8x dividido por 8 es igual a 24 dividido por 8. Esto es 1. ¿Cuánto veces cabe el 8 en el 24? Es 3. x es igual a 8 por 3, 24, por lo tanto es 3. Mira, aquí cometí un error. Fíjate, cuando multiplica por menos 1, le cambia todo esto. Le ha sido menos 24. ¿Ok? Lo que significa que acá también debería haber un menos, y aquí debería haber un menos. X es igual a menos 3. ¿Ya? Tú puedes reemplazar ese menos 3 en la ecuación de acá, y te debería dar. ¿Ya? Veamos... Un quinto y último ejercicio. Donde tenemos i por, abre paréntesis, 2i menos 3 más, paréntesis, i menos 1 elevado a 2. Todo esto va a ser igual a 2i y menos 4 más 3, más 3, más i al cuadrado. ¿Ya? Se ve bastante feo y tiene unos elevados al cuadrado. ¿Ya? En este caso, saquemos todos los paréntesis. 2i, 
i al cuadrado menos 3i más, tú resuelves esto, te va a quedar algo así, i al cuadrado menos 2i más 1, es igual a 2i cuadrado menos 4 por 2, 8, y más 3 más i cuadrado. Ordenemos, nos va a quedar 3i cuadrado menos este más este, menos 5i más 1. Y de este lado nos queda 3i cuadrado menos 8i más 3. Acá pasamos este 3i cuadrado hacia acá. Si 3i cuadrado menos 3i cuadrado va a ser 0. ¿Ya? Fíjate. 3i cuadrado menos 3i cuadrado. Eso es 0. Ahora tenemos un menos 5x aquí. 5i, perdón. Menos 8i. Pasamos este este 8, menos 8i, para hacer otro lado, pero nos queda el signo positivo. Y ahora de este lado tenemos un 3, y este más 1 lo pasamos hacia acá y nos queda menos 1. Como sabíamos que esto era 0, y 8i menos 5i es 3i, y este 3 menos 1 es 2. Ya tenemos eso, y esto nos queda que i es igual a 2 tercios. Ok, bueno, hemos visto varios ejercicios, 5 en total. Ha sido bien largo y espero que te haya servido. Bueno, eso, saludos.